ये उन दिनों की बात है अब गाड़ी रुकिए क्यों तुम्हें फिर से समुद्र में जाना है क्या नहीं तुम नीचे उतरो और आगे जाओ क्यों तुम भूल गए यहाँ पर किसी को भी हमारे रिश्ते पर शक नहीं होना चाहिए किसी को भी नहीं भैया आप यही रहते हैं क्या नहीं तुम्हाला मेरा मतलब है किधर जाने का तुमको जीप वन जीरो वन नवे किरायेदारो जीप गेट खोल दीजिए ना नहीं दिख रहा इतना सन्नाटा क्यों है पापा भी नहीं आया अभी तक शायद तभी इतना सन्नाटा है आ गए पापा रोक रोक यहीं पे रोक ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया इतना टाइम कैसे लग गया ए, बता भाई कैसे लग गया इतना टाइम ये मुंबई है मुंबई में हर चीज में समय लगता है क्यों पहुंचाने की कृपा तो कर दी अब थोड़ा सामान उतारने की कृपा भी कर दीजिए जाओ सामान उतारो मैंने कहा था ना इन्हें यहाँ नहीं लाते सबसे झगड़ा करते देखो ना इससे भी कर लिया अच्छे से उतारना कोई सामान खराब नहीं होना चाहिए नए किराएदार हटली छोटी फैमिली भाई बहन है क्या लगते तो नहीं क्या हुआ तुम धूप में क्यों खड़े हो जाओ कहीं छाया में खड़े हो जाओ काले हो जाओ तो हीरो कौन बनाएगा हाँ हाँ हम घर चलते हैं अरे नहीं नहीं अब सामान रुको पापा जी अब तुम तो बस चाबी दे दो मुझे चा, चाबी चाबी तो आपके पास है पापा जी अरे चाबी तुम्हारे पास है पापा जी चाबी आपके पास है मैं झूठ बोल रहा हूँ खुद गलती करो और दूसरे पे इल्जाम पापा जी मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ लगा रहा। भी नहीं सकते हो झूठा नहीं हूँ मैं अरे यार झूठ नहीं एक नंबर के सच चलेंगे चाबी आप ही के पास है मतलब तो वही है ना चाबी खुद के पास रखते हो और बोलते हो मेरे पास है पापा जी मैंने आपको खुद चाबी दी थी अरे अच्छा ये पता है ऑटो वाले टपो वाले देखो बताओ मुंबई में झूठ नहीं चलता पापा जी वो क्या बताएगा मैं कह रहा हूँ ना चाबी आप ही के पास है मैं बता रहा हूँ चाबी तुम्हारे पास है आते ही आई मैं गॉड क्या हुआ होगा अभी तो सब अच्छे से बोल रहे थे और अभी अभी से इतना शोर 
उधम मचा रहे हैं झगड़ालू टाइप्स लोग हैं शायद थोड़े से जिम्मेदार बन जाओ वो सब छोड़ दो अभी ज्यादा वाला चुप कीजिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग कोई देख लेगा तो यहाँ कौन देखेगा यहाँ तो परिंदा भी नहीं है समीत इतनी बड़ी सोसाइटी है कौन कहाँ से देख रहा होगा हमें क्या पता आप लोग प्लीज झगड़ना बंद कीजिए मैं मैं प्रीति को बुला कर लाती हूँ सामान उतारा कि नहीं अभी घर के अंदर कैसे जाएंगे प्रीति की सास को कहा था कि हम लोग आ रहे हैं उन्हें परिवार समेत हमारा गेट पर स्वागत करना चाहिए था ऐसा कहा मैंने कहाने पर मुझे लगा कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं ना ना। वो प्रीति की फैमिली कोई घर पे नहीं है शायद बाहर गए अरे उनको सबको पता था कि हम आ रहे हैं फिर भी घर पे नहीं है, है? ऐसा कोई स्वागत करता है क्या आने वालों का पापा समीर हमें समझना होगा कि वो प्रीति का ससुराल है उन्हें कुछ काम होगा तो वो चले गए कुछ सोचा है बिना चाबी घर के अंदर कैसे घुसेंगे मैं क्यों सोचू आप बड़े हो आप अरे प्रीति की सास भी नहीं है वो भी चली गई पता नहीं स्वागत करने वालों को है नहीं नहीं आप प्रीति से समीर ओ साहब कुछ पता चला गया चाबी किसके पास है भगवान के पास तो जाके लेके आओ ना भगवान के पास से ये कौन सा विंग में रहते हो भगवान ऊपर आसमान की विंग में जाओ क्या चल जा समान काल क्या है बोलते है क्या पापा जी मैं एक काम करता हूँ मैं एजेंट को फोन करके आता हूँ मैंने बाहर ही देखा था एश्री बूथ है शायद डुप्लीकेट चाबी मिल जाए इसके पास तब तक नैना पापा जी आप लोग गार्डन में बैठो ठीक है जाओ सास आई ना तुम्हारा वो एजेंट आया दोपहर से शाम हो गई कब तक बैठे रहेंगे यहां पे हम लोग ये जो तो ये लोग तो अभी भी यहीं पर है सामान भी है ये किसी का वेट कर रहे हैं क्या सामान के साथ वेट पता नहीं तुम्हें बहुत शाउट भी कर रहे थे हेलो ब्लू टी शर्ट शटल देना महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा हम बता रहे हैं ये किराएदार गड़बड़ है कैसे बस बता रहे हैं लड़का लड़की अलग आए हैं बुजुर्ग अलग जूतों पे मिट्टी लगी हुई है और झगड़ा करके बाहर बैठे हैं शायद अभी तक झगड़ा खत्म ही नहीं हुआ है ये तो रिलेशनशिप क्या होगा हाँ भाई बेब और बाप हाँ। हाँ। लड़का देखा कितना हैंसम है और लड़की क्यूज मी शटल प्लीज तमन्ना बन गए हो इबादत बन गए हो सांसों की हमारी तुम जरूरत बन गए हो तमन्ना इबादत बन गए हो सांसों की हमारी तुम जरूरत बन गए हो क्या पता 
सब लोग ना हम ही देख रहे हैं और हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं इतनी भी तमीज नहीं है कि कोई कुछ पूछ ले कि मदद चाहिए क्या आपको मुंबई का खमन बेचारे कब से बैठे हुए पूछे क्या कोई हेल्प चाहिए हेल्प चार घंटे से बाहर बैठे किसी को हेल्प के लिए पूछा तक नहीं छोटे शहर का एटीट्यूड बराबर है हाँ देखो हमको इंट्रोड्यूस नहीं किया तो फिर हमें क्या पड़ी है एक्सक्यूज मी लगी तो नहीं शटल दे दो प्लीज थैंक यू Shortly, please. Man, mera baavra re jaane kyu ud chala ye tujhe thunde har jagah pe mange hai asra ye man mera. मुंबई आते ही हीरो गिरी शुरू अब कैसे संभालू अपने कोई नूर को अब यहाँ पर पति पत्नी नहीं है मुंबई हमें बहुत सारे पाठ पढ़ाने वाला था पहले ही दिन मुंबई ने सिखाया कि इंतजार एक ऐसी चीज है जो सबको करना पड़ता है और मैंने रियलाइज किया कि समीर पर पब्लिकली हक जताने के लिए भी मुझे इंतजार करना होगा तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक बेकार में कोशिश करती हुई लड़कियों को देखकर मिस्टर महेश्वरी की थोड़ी टांग खींची जाए ओ साहब कितना टाइम लगेगा अभी सुबह से शाम हो गया तो तुझे क्या लग रहा है हम यहाँ पे तमूरा बजा के नाच कर रहे हैं भाड़ा दे रहे ना जाओ चुपचाप खड़े रहो वहाँ पे आ तो चलो चार सौ रुपया दे दो मेरे को अरे चार सौ रुपया किस बात के बात तो दो सौ रुपये में तय हुई थी ना अरे दो सौ रुपया गाड़ी का भाड़ा और दो सौ रुपया वेटिंग वेटिंग चार्ज साहब टाइम फोर्टी मत करो दे दो ना साहब पैसा वेटिंग चार्ज अरे तुम्हें खाली खड़े होने के लिए पैसे देंगे हम पागल समझ जाए क्या साहब बम्बई में ऐसा ही होता है टाइम का मतलब पैसा और पैसे का मतलब टाइम बॉम्बे नहीं मुंबई देखो दिमाग खराब मत करो मेरा समझे जाओ नैना प्रीति मुंबई में प्रीति से मिलना मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी फिल्म स्टार से मिल रही हूँ और हो भी क्यों ना क्योंकि सिस्टर्स ऑलवेज बिफोर मिस्टर्स अरे कितना इंतजार करवाया और ये ये टेम्पो वाला कब से किट किट कर रहा है भाई साहब अब अपना भरोसो है पर इस काली जुबान को भरोसो को नहीं काय करे से अब जबान दे दी तो जाना पड़ गया सगाई में भाई साहब मैं आप ही से बात कर रही हूँ अब जी जय श्री कृष्ण जी जीते खुश हाँ बताएं भाई साहब हाँ ना बोल के भी घर के कितने सारे काम निकल आते हैं जैसे कि आज मेरे भाई के बच्चे मेहुल की सगाई निकल आई तो जाना पड़ गया सबको 
भाई साहब एक बात बोलू आप पूरा मत मानिएगा प्रीति आपकी बेटी जैसी है पर अब हमारी बहू भी तो है ये क्या भाई साहब आपने तो पूरा का पूरा घर यहीं बसा लिया बम्बई में ये अहमदाबादी रहन सहन चलता नहीं है बिना बात के बुरा मान जाते हैं लोग नहीं आंटी जी वो ऐसा नहीं है वो हमारे घर की ना चाबी खो गई थी मिल नहीं रही इसलिए हम चाबी खो गई हो ये तो बम्बई में पाँव रखते ही अब सगुन हो गया अब क्या सोचा है आप लोगों ने ना अब पूरी रात ऐसे गार्डन में कैसे गुजारोगे नहीं वो आंटी जी ब्रोकर को फोन कर दिया है वो चाबी लेकर आते ही होगा अरे तो तब तक यहीं खड़े रहोगे क्या घर पे चलो ना साहब प्रीति बोल रही है तो चलना तो पड़ेगा ही घर आए मेहमान गार्डन में बैठे रहे अच्छा थोड़ी लगता है आंटी जी थैंक थैंक यू सो मच लेकिन फोन कर दिया है ब्रोकर आते ही होगा हम यहाँ इंतजार कर लेंगे तब तक अरे तो उसे बोल देना ना कि सी थ्री जीरो टू में अपनी चाबी ले आए आप चलिए मैं बैग लेकर आती हूँ ध्यान रखना हम लोग आते हैं अभी प्रीति का घर तो बहुत अच्छा है हमारे भी ऐसे होगा ना ये देखो यहाँ पर तो सीढ़ी आना शुरू भी हो गई ना ना ये तो दिलवाने दुल्हन ले जाएंगे कि है बहुत फेमस मूवी है ये दादी साहब कहाँ पर बैठेंगी आ, कमरे में मतलब नहीं आ, तो यही बिठा दू हॉल में एक घंटे हाँ ठीक है आइए स्कर्ट पहन के बैडमिंटन खेलने वाली प्रीति को ऐसे साड़ी में सर झुकाए मेहमान नवाजी करते देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई जी हाँ उस दौर की बहुओं में और आज की बहुओं में यही फर्क है लीजिए समझी जी तब तक आप केसर वाला दूध पीजिए समीर नैना तुम भी लो ना वैसे भाई साहब चाबी रख कहा दी आपने अब ये तो आपको हमारी ये होनार दमाद बाबू बताएंगे बताओ भाई आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे बॉम्बे आने के बाद भविष्य बताने वाले तो तक रिलियो मैंने पापा जी मुझे कैसे बताओ आपको बताओ ना चाबी कहा है मेरे पास चाबी क्यों होगी अरे कैसे होगी मतलब मैंने आपको आपके हाथ में दी थी हीरो टाइप जैसे लोगों पे कोई भरोसा ही नहीं है अच्छा हीरो टाइप के लोगों तो उनपे भरोसा नहीं कर सकते क्यों मतलब ये की मैं तुम्हारे जैसा गैर जिम्मेदार नहीं हूँ वाह मतलब बॉम्बे जो भी लोग हीरो बनने आता है वो गैर जिम्मेदार होता है ना ये फिल्म वाले ना सब महान लोग होते हैं और उनके काम भी महान होते हैं चाबी तो संभाल नहीं पाते हैं और चले हीरो बने जी छोड़िए ना चाबी की बात बाद में करना आप लोग दूध पी लीजिए ठंडा हो रहा है अरे बेटा दूध के पाव थोड़ी लागे जो अपने आप भाग जाएगा कहते हैं मुंबई शहर सोता नहीं यहाँ पर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती और हमारा पहला ही दिन हमें इस बात का पूरा एहसास दिला चुका था क्योंकि शाम तो ढल चुकी थी लेकिन हमारा दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था <laughs> बॉम्बे चैप्टर के इस पहले पन्ने में 
अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे किस्से बाकी थे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज